बिस्मिल्लाम असल स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर टेन गैसेज एक्सचेंज में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर सबसे पहली रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ब्रोंकाइटस ब्रोंकाइटस में क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि ट्रेकिया जो कि एयर पैसेज का पार्ट है नियर द लंग्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं जो कि एक बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के दरमियान में स्पेस कैविटी अवेलेबल होती है जहाँ से हवा पास होकर ब्रोंक्यूल्स और फिर एयर सेक्स में फॉर गैसेज एक्सचेंज जो है वो जा सकती है अब ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया और वायरस अगर इसके इन्फेक्शन काज करते हैं इसकी इनर साइड पर इस ब्रोंकियल ट्यूब की इनर साइड पर तो या फिर स्मोकिंग में मौजूद डिफरेंट केमिकल्स जो होते हैं या एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं डिफरेंट केमिकल्स डस्ट वगैरह वो अगर यहाँ पर आकर इन्फेक्शन काज करते हैं इसकी इनर वॉल्स में तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये ब्रोंकल ट्यूब स्वेलअप हो चुकी है इसके अलावा इसकी इनर साइड पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन क्लियर होती है वो भी नॉर्मल से ज्यादा म्यूकस प्रोडक्शन शुरू कर देती है लिहाजा ये जो कैविटी अब नॉर्मली हवा के गुजरने के लिए इस्तेमाल हो रही थी ये फिलअप हो जाती है सूजन हो जाती है यहाँ पर और साथ ही म्यूकस से ये जो कैविटी है वो फिलअप हो जाती है एज अ रिजल्ट नैरो स्पेस तंग स्पेस जो है वो बचती है जहां से हवा पास हो सके सो ये कंडीशन कंडीशन जो है हमारे पास कहलाती है ब्रोंकाइटिस ठीक है सो ब्रोंकाइटिस क्या है इन्फ्लेमेशन इरिटेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मेन एयरवेज ऑफ द लंग्स एंड द मेन एयरवेज आर जनरली टर्म ब्रोंकाई यानी ब्रोंकाई में अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है इन्फ्लेमेशन तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेसिकली ब्रोंकाइटिस बोलते हैं सिम्टम्स क्या है कब खांसी वगैरह होती है उसके साथ जो है खांसी के साथ बलगम का आना सो थॉट शॉर्टनेस ऑफ टीथ जो है इसके अलावा टाइटनेस थकन हो जाती है क्योंकि सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती स्लाइट फीवर भी हो सकता है काजिस क्या है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन स्मोकिंग एयर पोल्यूटन डस्ट स्मोक केमिकल ये सारे के सारे जो हैं ब्रोंकाइटिस की वजह बन सकते हैं ब्रोंकाइटिस जो होती है ये लॉन्ग टर्म भी होती है और शॉर्ट टर्म भी होती है शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि विद इन टू वीक्स जो है विदाउट विदाउट ट्रीटमेंट जो है रिकवर हो जाता है पेशेंट लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म तक जाती है तो पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है अगर तो इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है और अगर वायरल है तो एंटी वायरल मेडिसिन जो है वो दी जाती है इसके अलावा कफिंग के साथ भी जो है जो इरीटेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन वगैरह काज करते हैं कफिंग के साथ वो भी जो है बॉडी से रिमूव हो सकते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है हमारे पास एम्पिसीमा एम्पिसीमा क्या है दिस इज अ टाइप ऑफ लंग डिजीज इन विच वॉल ऑफ आइवोलाइया डैमेज नॉर्मली हमें पता है कि एडवोलाइ जो है उसके इर्द गिर्द ब्लड कैपलरीज होती हैं और यहाँ पर गैसे एक्सचेंज होता है छोटे छोटे जो है वो हमारे पास सेक्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं एम्फिसीमा की कंडीशन में क्या होता है इसकी एडवोलाइ की वॉल जो है वो डैमेज हो जाती हैं वीक हो जाती है और फिर रपच्चर हो जाती हैं तो इस तरह की कंडीशन में हमारे पास आ जाती हैं तो कम सर्वेस एरिया अवेलेबल रहता है कि गैसे एक्सचेंज यहाँ से हो सके ठीक है तो बेसिकली यहाँ पर एडवोलाई जो है वो डैमेज हो जाती है एडवोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है और क्योंकि वीक हो जाती है तो एक्सटेंसिव जब वो जोर से कफिंग का फिनमुना भी होता है तो इसकी वॉल जो है वो रपच्चर हो सकती है इसकी खास क्या मेन काजेज है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और सिगरेट स्मोक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में मौजूद डिफरेंट पोल्यूटेंट्स होते हैं या सिगरेट स्मोक में मौजूद डिफरेंट केमिकल्स जो है वो एम्बेसिमा की तरफ लेकर जा सकते हैं मेन काज इसकी सिगरेट स्मोक है सिम्टम्स इसकी क्या है फ्रिक्वेंट कफिंग कफ दैट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है सांस लेने में मसला होते हैं खांसी बहुत जोर से होती है और खांसी के साथ जो है म्यूकस भी प्रोड्यूस होती है और इसकी इफेक्ट जो होते हैं सिमा के इनवर्सिबल होते हैं मतलब परमिनेंट होते हैं इसको स्टॉप कैसे किया जा सकता है अगर स्मोकिंग जो है उसको रोक दिया जाए तो इसके इफेक्ट जो है उनको रिड्यूस किया जा सकता है नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारे पास नमूनिया नमूनिया इज एन इन्फेक्शन इन वन और बोथ लंग्स ठीक है द इन्फेक्शन काज इन्फ्लेमेशन इन द एयर सेक्स इन योर लंग्स विच आर कॉल्ड एलवोलाई दलवोलाई फिल विद फ्लूड और पस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ अब यहाँ पर क्या होता है इस नमूनिया की कंडीशन में एलवोलाइज होते हैं उसके दरमियान ये जो ये जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देखिए नॉर्मल एलवोलाइज दिखाया गया एयर सेक्स दिखाया जहाँ पर हवा होती है बेसिकली लेकिन नमूनिया की कंडीशन में क्या होता है कि इस सवाल इस जगह पर क्या प्रोडक्शन हो जाती है म्यूकस फिलो फिलअप हो जाती है तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पर म्यूकस फिलअप होगी तो हवा के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं रहेगी तो गैसेज एक्सचेंज कैसे पॉसिबल होगा तो लिहाजा जब यहाँ पर म्यूकस 
नर्वस फिलअप हो जाती है एयर सेक्स में तो ब्रीथिंग जो है उसका फिनमिना मुश्किल हो जाता है सांस लेना मसला सांस लेने में मसला आ जाता है और इसकी काजेस क्या है वायरस बैक्टीरिया और पंजाई जब ये इन्फेक्शन इस जगह पर काज करती हैं तो इन्फ्लेमेशन के साथ साथ यहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर देती हैं सिम्टम्स भी क्या है कफिंग है ठीक है कफिंग के साथ म्यूकस यानी स्कूटम का आना बलगम का आना साथ में फीवर है बुखार हो जाता है स्वेटिंग शॉर्टनेस ऑफ टी चेस्ट पेन होती है फटीक थकन का शिकार हो जाता है बंदा क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती लॉस ऑफ एपिटाइट भूख नहीं भूख का ना लगना नॉजे और वॉमिटिंग वगैरह जो है इसकी सिम्टम्स हैं नमोनिया की नेक्स्ट डिजॉर्डर है हमारे पास एस्तमा एस्तमा में क्या होता है इट इज अ कंडीशन इन विच योर एयर इज नैरो एंड स्वेल एंड मे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एयर एयर स्पेशली रोगाई और रोड टूल्स जो होते हैं उसकी वाल क्या हो जाती है स्वेलअप हो जाती है ड्यूरिंग एस्तमा अटैक के दौरान और वहाँ पर उसके इनर पैसेज में म्यूकस प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है नॉर्मल आपको दिखाया गया है एयरवे जिसमें हवा इजिली पास हो सकती है और ये एक ड्यूरिंग एस्तमा अटैक के दौरान जो है वो दिखाया गया क्या होता है कि एयरवाल स्टाइडन हो जाती है स्वेलअप हो जाती है इसके अलावा म्यूकस प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से नैरो स्पेस अवेलेबल रहती है हवा के गुजरने के लिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ज्यादा स्पेस अवेलेबल है हवा के गुजरने के लिए और यहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन भी ज्यादा है और थिकंड एयरवाल की वजह से कम स्पेस जो है वो अवेलेबल है हवा के पास होने के लिए काजेस क्या है एलर्जीज की वजह से होती है डिफरेंट एलर्जी जो होती है लाइक कोल्ड स्मोक और डिफरेंट केमिकल इन एयर और डिफरेंट पोलन होते हैं उसकी जैसे बहुत से लोगों को एलर्जी होती है जिसकी वजह से इस्तेमाल का अटैक हो सकता है सिगरेट स्मोक में जो डिफरेंट केमिकल्स भी जैसे होते हैं कोल्ड और फ्लू की वजह से इसके अलावा एक्सट्रीम इमोशन सच एस फील और एंगर की वजह से भी कुछ लोगों को इस्तेमाल का अटैक हो सकता है सिम्टम्स में ब्रीथलेसनेस या सांस लेने में मसला आता है खांसी होती है टाइटनेस इन द चेस्ट स्पेशली वन एक्सरसाइज जो है ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो इस्तेमाल अटैक के दौरान जो है ऑब्जर्व किए जा सकते हैं ट्रीटमेंट में अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट इन पेशेंट को दिया जाता है और उनको ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनमें मौजूद केमिकल जो होते हैं जो इसके ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं उसको डायलेट करते हैं मतलब थोड़ा सा खुला कर देते हैं जिसमें से हवा पास हो सके इस तो फिर ब्रोंको डायलेटर जो हैं इन्हीलर के फॉर्म में इनको दिए जाते हैं इस्तेमाल के पेशेंट नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास लंग कैंसर लंग कैंसर क्या है इट इज ऑल्सो आर रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर और ज्यादातर जो है इन जो मर्द होते हैं मेल्स उनमें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल जो है ये वाली डिजॉर्डर ज्यादा होती है और है क्या इट इज अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल इन वन और बोथ लंग कि अगर लंग्स में एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शुरू हो जाए तो वो किसकी तरफ लेके जाती है कैंसर की तरफ वो कंडीशन लेके जाती है नॉर्मली तो सेल जो है वो डिवाइड होता है अपने खास टाइम पीरियड में जो जब बॉडी की जरूरत के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है लेकिन कैंसर की कंडीशन में क्या होता है कि एक सेल एब जो है मुसलसल डिवाइड होकर एक ग्रोथ बनाना शुरू कर देता है और फिर फैलता जाता है तो अगर वो एब ग्रोथ विद इन द लंग्स होती है लंग सेल्स में तो लंग कैंसर की तरफ लेकर जाती है उसकी मेन काज क्या है स्मोकिंग स्मोकिंग में मौजूद डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं टॉक्सिक सब्सटांसिस क्या होते हैं हमने पहले भी पढ़ा वो कार्सिनोजन होते हैं कैंसर कार्जिंग होते हैं जो हमारे जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होते हैं एयरपेसिडवेज में तो ना क्या करते हैं इट अल्टर्स द जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेल्थी लंग सेल तो ये क्या करते हैं डायरेक्टली जाकर जो लंग सेल्स के जो जेनेटिक मटीरियल है बेसिकली सेल्स का वहाँ जाके डैमेज काज करते हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वो सेल्स जो है अब नॉर्मली बिहेव करते हैं और अब नॉर्मली ग्रोथ जो है वो शुरू कर देते हैं यानी इंजरी के साथ साथ ये जो है ये अब नॉर्मल सेल की ग्रोथ भी कार्सिनोजिन की वजह से हो सकती है जो किसकी तरफ लेके जाती है लंग कैंसर की तरफ लेके जाती है सिम्टम्स क्या है नॉर्मली इनिशियली तो इसकी सिम्टम्स जो है नजर नहीं आती लंग कैंसर की लेकिन जो लास्ट स्टेजेस की तरफ जो है फिर इसकी स्टेजेस अपेयर होना शुरू हो जाती है परसिस्टेंट कफिंग मुसलसल खांसी का रहना फ्लेम डिस्चार्ज विद ब्लड खून के साथ बलगम के साथ खून आना सांस लेने में मसला होता है और चेस्ट में जो है बेचैनी सी रहती है डिस्कम्फर्ट रहता है ये आप देखें तो हेल्थी लंग का स्ट्रक्चर दिखाया गया और ये कैंसर लंग जो है दिखाया गया ये किस तरह जो है वो लंग को डैमेज करता है खासतौर पर स्मोकिंग की वजह से जो होता है सो so, इसका मेन जो है ट्रीटमेंट तो यही है कि क्योंकि ये डायग्नोसिस इसकी लास्ट स्टेजेस पे होती है तो स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए ताकि ऐसी कंडीशन जो है इससे बचा जा सके 
सो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेक्चर इसमें हमने देखा कि जब भी रेस्पेटरी सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है तो वो किसकी तरफ लेके जाती है रेस्पेरेटरी डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती है फिर हमने डिफरेंट रेस्पेरेटरी डिसऑर्डर को वन बाय वन ब्रीफली डिस्कस किया होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा थैंक यू